bienvenidos a este capítulo de Hablemos de Educación Superior. Hoy con un invitado también muy especial como el anterior. Eh, se trata del doctor Juan Carlos Flores Brutica. Él es director de sede de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Cali. Fue vicerrector académico de la Universidad de San Buenaventura por cerca de 12 años. Eh, licenciado en matemáticas, una maestría en educación con énfasis en currículo, un doctorado en educación. Entonces, nos regaló muchas experiencias, muchas reflexiones interesantes para todos ustedes, todo nuestro público. Entonces, los invito a verla. Hola a todos, un saludo bien especial a toda la audiencia que nos ve en Facebook, en YouTube, de las redes sociales de nuestra corporación Cidesco. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos de Educación Superior, hoy con un invitado muy especial, muy especial directivo, eh, director de sede de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Cali. Eh, nos está acompañando hoy el doctor Juan Carlos Flores Buritica. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un saludo muy especial para ti, Camilo. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio tan pertinente. Y un saludo a todos los que nos escuchen ahora y más adelante. Doctor, muy contento de tenerlo aquí, de tener esta conversación con usted. Eh, seguramente vamos a tener un espacio muy chévere de reflexión. Y para comenzar de principio, pues, estoy investigando algo sobre su hoja de vida y, y me causó impresión de, el, el tema de, de, de que usted haya estudiado matemática. Entonces, quería preguntarle de principio por eso, ¿cómo llega a estudiar matemática y física, ¿cómo fue esa decisión en la Universidad del Valle? M más que una motivación propia, una motivación personal al inicio, fue más bien eh, un destino pedagógico que, que yo tenía y para el que yo, que yo no tenía claridad. Cuando recién salí de, de educación media, yo tenía muy buen nivel en matemática. Y en ese nivel, al año de haber salido, tenía 18 años, el rector del colegio me dijo que si yo quería dar unas clases y me nombró profesor tiempo completo. En esa época, pues, estoy hablando del año 81, no era tan, tan básico uno todavía tener sus estudios, pero me motivé muchísimo, empecé a enseñar matemática y al poco tiempo ingresé a la Universidad del Valle a estudiar licenciatura en matemática y física. Entonces, no es propiamente la matemática pura, aunque en muchos cursos los veíamos con los matemáticos puros y los físicos puros de la universidad. Pero eh, esa, esa fue una experiencia maravillosa y, y fui siete años profesor, profesor de, de matemáticas en bachillerato eh, recién. Y mientras tanto yo cursaba pues, mis, mis estudios. Eh, eso me entusiasmó muchísimo. Y entonces continué. Luego ya la vida me deparó otro, otro destino, otro camino hacia hacia la administración educativa. Doctor, pero, pero en serio fue como un destino, porque o en serio usted, usted se imaginó que iba a terminar siendo docente, ¿le gustaba la docencia? No, nunca, nunca. Inclusive yo pensaba estudiar ingeniería. Eh, traté de estudiar al principio ingeniería eléctrica, quedé como con dos o tres puestos por debajo en la línea en ese año 80. Eh, entonces dije, voy a volver a presentar. Ahí, cuando ya me iba a volver a presentar, que eso lo, lo hacíamos mucho los jóvenes en aquella época, o yo que todavía se presenta una varias veces en estas carreras donde el cupo es poco, pero no, no, no apareció esta oportunidad de enseñanza y me enamoré, me entusiasmé y ahí me quedé. Otra opción que yo tenía era la física nuclear. Entre los jóvenes de los 80 se hablaba mucho de, de lo atómico, de lo nuclear, de, de lo cibernético. Ya empezaba a hablarse un poco, pues no con mucha profundidad y esa era una opción, pero bueno. Me encaminé y aquí estoy, aquí estoy en la enseñanza. Ya llevo 40 años, ahora el primero de septiembre cumplo 40 años en la educación. Qué camino tan, tan, tan bacano, tan impresionante, porque en serio fue como que muy, muy como el destino, como que estás, naciste para esto y por eso te, te están abriendo las puertas. Creo que hay, algo muy interesante. Y me recuerda también a una historia familiar de un tío mío que también estudió matemática en la Universidad del Valle, que también comenzó a, a, a ser docente desde muy joven y, y, y me di cuenta que fue docente de mis docentes. El señor Mario Yepes, no sé si lo conoce, Mario Yepes Arango, sí, claro. eh, docente de, de la Universidad del Valle y de varias universidades de aquí de Cali, tío mío, eh, y, y también fue de algún momento una inspiración para mí para acercarme a la educación. Bueno, y ahí, por ejemplo, yo tuve disculpa Edgar Varela fue profesor mío en esa licenciatura. 
Ah, y ahora es rector de la Universidad del Valle. O sea, hay una red siempre en todo esto de la educación, una red muy importante que se va tejiendo y nos fortalece. Sí, sí, chévere. Como que se, se van encontrando unos con los otros, los que ahorita están dirigiendo, se han encontrado en los caminos de cierta manera. Le quería preguntar, usted nos contó que, que comenzó a ser docente muy joven en bachillerato en educación media, pero después usted vuelve a la educación media, ¿cierto? ¿Y cómo, cómo fue ese paso en la educación básica y media? Yo era profesor de matemática y el rector del momento, ya era otra persona, me nombra coordinador de educación primaria, dice yo quiero que tú seas el coordinador de educación primaria. Era, yo tenía 25 años. No llevaba sino siete años en la enseñanza de las matemáticas y yo me perfilaba por allí, me encantaba. Pero él me ofrece esta oportunidad, una primaria bastante compleja, eran mil niños. En esa época eran salones, inclusive yo recuerdo algo terrible, teníamos primeros de primaria de 50 niños, 40 y pico de niños. No había preescolar, que luego lo fundamos con un equipo de maestros maravilloso, eh, con las cuales todavía soy muy cercano. Y, y eran 40 profesores, casi todas, todas mujeres. Allí, me, allí empezó mi rumbo como administrador educativo, que me ha acompañado hasta el, hasta el día de hoy. Por eso te digo que esa, eso lo cumplo ya el, el primero de septiembre de los 40 años. Y bueno, esperemos que la pandemia me permita celebrarlo de la mejor manera. <risa> esperemos que sí. Eh... Y, y ya, disculpa, y ya en el 92, o sea, yo estaba allí como corredor de primaria, y en el 92 me llaman de la, de, es el colegio Fray Damián González, me llaman de, ah, la Academia, de la Academia Militar General José María Cabal, 1992, y me ofrecen ser coordinador integral de preescolar y primaria, 500 niños, entonces yo voy allí, pero luego retorno a la otra institución, pero ya como coordinador de bachillerato, que también había mil, había mil jóvenes, mil niños en primaria y mil jóvenes en bachillerato, entonces ya vivo la experiencia de la educación básica secundaria y la educación media, que para mí es la más compleja de todas las experiencias que yo he tenido. La educación con jóvenes es muy complicada, sobre todo cuando, cuando uno tiene un número tan, tan amplio de, de ellos. Pues, eh. Y luego en el 2002, ya estoy ahí como coordinador de bachillerato, y luego en el 2002 me llaman de la Escuela Normal Superior Santiago de Cali, pública, donde me forman maestros. Entonces trabajo en el ciclo presencial de la semana y en el ciclo semipresencial de los sábados con maestros que trabajaban en Agua Blanca, que estaban haciendo, no podían escolarizarse, pues, pero eran personas mayores, inclusive tenían personas muy, muy mayores. Y ahí fui coordinador de las prácticas pedagógicas de, de los jóvenes que egresaban como maestros. De, 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 ahí tuve una oportunidad maravillosa, porque imagínate, entonces tengo la experiencia de la educación preescolar, la educación básica primaria, la educación básica secundaria, en la administración educativa y la educación de, para profesores en la, en la escuela normal y un ciclo que es posterior, un poco posterior a la... A la entonces, la, es una experiencia que además también tiene, tiene una, un, un aspecto muy fuerte en, en lo que yo he vivido en ese variopinto de, de posibilidades. Y es que voy de un sistema educativo religioso a un sistema educativo militar y luego un sistema educativo estatal. Entonces, donde la filosofía, aunque hay pues, evidentemente muchos puntos comunes, su, su filosofía y sus su modelo filosófico y pedagógico pues, son, tienen dimensiones diferentes. La, la, la claro. verdad, la verdad el, el énfasis de la verdad principal en el sistema religioso es Dios, en el sistema militar es la patria y en el sistema estatal es la, la ciencia. La ciencia ya sea ciencia social o ciencia. No quiere decir que nosotros no se piensa en Dios, en la Padre, en la ciencia, sí, pero hay un mayor énfasis y por eso los currículos, empiezo a trabajar con currículos y con elementos transversales de los currículos en los cuales estos, estos principios, estos énfasis se evidencian fuertemente, como por ejemplo en la, la Academia Militar que a los niños había que decirles cadetes, un niño de seis años y no, cadete, les cano. Sí, mi coordina, señor coordinador, en qué puedo recibir? ciencia y disciplina, paz. Y bueno, y algunas situaciones de la cotidianidad muy particulares también en, en el sistema religioso y en el sistema estatal, pero eso me da una oportunidad de aprendizaje maravillosa. Yo le quería preguntar, de hecho, por, es, por ese proceso, porque usted tiene, tuvo la oportunidad que, que seguramente no todos pasan por ella de estar como en, en todos los espacios de formación, desde preescolar hasta educación superior. Entonces, ¿cómo esos años en, en básica y media lo formaron para llegar a, a, a educación superior. Eh, 
tiene eh, algún tipo de, de experiencia, la experiencia de esos, de esos años en básica y media le sirvieron ahora que está en educación superior o en los años que llevan educación superior? Por supuesto, por supuesto, la comprensión de la pedagogía, de la didáctica, del currículo, de todo el concepto educativo, eh, lo voy adquiriendo durante todos estos años, lo voy fortaleciendo. Y paralelamente, en los últimos años de mi vinculación a la educación básica y media, eh, como, como formador y como administrador educativo, yo inicio una maestría en la Universidad Javeriana, la maestría en educación con énfasis en evaluación y currículo, porque pues, me parecía muy interesante ese enfoque. Había una maestría también en la Universidad del Valle, había muy poco en aquella época, muy pocas, pero, y a las había en el eje cafetero, en algunas universidades que también las estuve evaluando, pero me llamó más la de la Javeriana por el énfasis que tenía. Y eso me va, me va dando mis mayores elementos para poder ingresar a la educación superior. Entonces, en esas relaciones que tú sabes que se establecen cuando uno está haciendo una maestría o un doctorado, ya me, me, me invitan a, a dar unas horas de clase en, en la San Buenaventura, en la Facultad de Educación, unas horitas, ya teniendo la maestría, pero yo paralelamente estaba de coordinador de un colegio. Y, y también en la Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional tenía una sede acá, entonces también en la Facultad de Educación, en la Licenciatura de Educación Especial y en la Licenciatura de Educación para la Primera Infancia. Y luego también la, la misma Universidad Cooperativa de Colombia, en la cual estoy ahora, ya hace 20 y pico de años, yo me vinculé como profesor. También ahorita es cátedra, yo tenía unas horas eh, en ciertos periodos de tiempo. Y, y ya luego me llaman de, de la Universidad Cooperativa y me quedo de tiempo completo como coordinador académico. Yo fui un tiempo coordinador académico ahí. Me llaman de la Jamón Aventura, luego como coordinador, de, como profesor de tiempo completo, luego director de las licenciaturas, eh, luego un tiempo y todo pequeño de decano encargado. Cuando un, de un momento un rector me dice, lo quiero de vicerrector académico aquí en la Jamón Aventura, ya pues estaba haciendo como la carrera un poquito meteórica allí porque estaba en, en ese momento pasando muy rápido de un cargo al otro, me nombro vicerrector académico y ahí estuve 12 años. Y después de los 12 años de vicerrector, retorné a la cooperativa ya como líder, como líder principal acá en, en el campus Cali. Eso sí fue escalando paso a paso desde, desde el inicio. Muy interesante. 40 años de, de experiencia, nunca ha dejado de ser docente. ¿Usted en este momento es docente o ya no tiene cátedra? No, a veces, el año pasado, por ejemplo, me pidieron en la Universidad Cooperativa en Bogotá que acompañara un, un diplomado, que dieron un módulo de, para líderes, de, para rectores de colegios de aquí del Valle del Cauca, un diplomado en, en direccionamiento estratégico. Y entonces yo doy a veces, a veces, muy de vez en cuando, porque realmente implica muchísimo tiempo, pero moriré docente. <risa> Qué espero jubilarme, espero jubilarme y y tener la oportunidad de, de dar, inclusive en primaria o en, en educación superior, donde yo pueda aportar, donde, donde consideren que puedo aportar. Muy, muy chévere eso de, de, de la vida del docente. Los docentes son, los, los docentes son así muy apasionados y, 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 y en serio viven la educación como vocación y eso es algo espectacular. Eh, eh, hablemos de los logros y de los retos en esa vida, en esa vida educativa, en esa vida pedagógica de, de, de estos 40 años. ¿Qué retos ha tenido eh, eh, en, en estos diversos cambios, en, esta, eh, eh, en estas escalas que usted ha vivido en el tema de la educación? Pues yo considero que el logro más, más relevante es haber podido contribuir a, al fortalecimiento de, de las instituciones desde la comprensión de lo que es un direccionamiento estratégico. Muchas veces los, los principales líderes de las instituciones educativas nos quedamos en procesos que si bien son muy importantes, incluso algunos misionales, no, no deberían requerir la mayor atención, no, no deberían requerir tanta atención porque tenemos personas para esos procesos. Por ejemplo, en el caso mío ahora, eh, yo sé que tengo, yo tengo claridad de que ese direccionamiento estratégico, lo principal es gestionar la planeación y gestionar la efectividad. Entonces, los logros, yo, yo lo llamo un principal logro porque ten, he llegado a esa comprensión de que debo estar muy atento a la planeación en general de la institución, 
desde todos los lineamientos institucionales, el proyecto educativo eh, y todas las demás normatividades que correspondan y, y gestionar la efectividad y además gestionar el capital relacional porque ocurre que, por ejemplo, la docencia, pues hay un vicerrector académico, hay unos decanos, eh, hay otras personas que están gestionando la docencia, que en la docencia uno pues, se ocupa de los estudiantes, de los profesores, de los currículos. Pero gestionar la investigación, pues hay un sistema de investigaciones, hay quienes... Es decir, uno sí debe estar atento a la complejidad de la universidad como organización humana es de las mayores. Yo creo que eh, hay una comprensión al respecto. Si uno hace un análisis de todas las organizaciones humanas, de las más complejas, es esta porque eh, debes atender... Much, debe, hay muchos agentes atentos, agentes internos y externos de la comunidad, pero además hay muchos procesos inherentes a la dinámica universitaria. De tal manera que uno no se puede perder en el mare magnum de, de, del mapa de procesos, como lo llamamos en, en, la, gestión integral del, en la gestión integral, en el sistema de gestión integral, porque en ese, en ese sistema uno debe tener claridad que en su rol tiene unos procesos por los que debe responder mayormente. Entonces, creo que, por ejemplo, en la planeación, eso me ha, eso me ha servido para tener logros donde las instituciones no se pierdan, porque las universidades, tú sabes que en Colombia son de docencia donde tienen investigación, pero muchas se declaran universidades estrictamente de docencia, otras universidades de docencia con un componente de investigación, pocas se atreven a decir, soy una universidad de investigación principalmente, pero la proyección social también es una función sustantiva. Entonces, desde una planeación, una gestión de planeación clara, uno logra que, que haya do, buena docencia, que haya muy buena investigación, que haya muy buena proyección social, que haya muy bien, muy, muy, muy buen bienestar, Incluso cuando estaba en, en colegios, eh, tuve la oportunidad de, de trabajar sobre la... Un, si tú me hablas de un logro en esa gestión de, de lo estratégico, eh, promover desde un, del cargo de coordinador que tenía de un colegio la proyección social durante 10 años. Tuvimos una... En el corregimiento del hormiguero, que sabes que queda yendo para Puerto Tejada, ahí tuvimos un trabajo social durante 10 años con jóvenes de bachillerato. Y, íbamos, y no era solo asistencialismo, inclusive... Era, era emprendimiento, trabajo con madres cabezas de familia. Pues sí, había jornadas asistencialistas donde íbamos con, con estilistas, con personas que, odontólogos, ¿sí? que contratábamos o llevábamos, los padres de familia de muy buena voluntad. Y había algunas jornadas de asistencialismo, pero también hubo, inclusive colaboramos con un acueducto, trabajamos con pequeñas empresas, con las madres cabezas de familia de, esa, de una comunidad pequeña, pero muy, muy desfavorecida de la comunidad. Entonces, eso es la proyección social, por ejemplo, aunque... Pareciera que el colegio es docencia nomás, también transversaba todo ese interés, inclusive tuvimos trabajos investigativos en una huerta. Es decir, pienso, yo estoy convencido de que eh, mi, el papel de los líderes educativos está es con el empoderamiento de las personas y de las comunidades, empoderar permanentemente a las comunidades y, a través, y, y a, en el momento de las comunidades empoderar a las personas, estudiantes, profesores, personal administrativo, etc. Aquí, por ejemplo, en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la Comuna 18, en la, nosotros estamos en la Comuna 18 y en la Comuna 2 en Cali, la Comuna 18, nosotros tenemos un trabajo muy hermoso, se llama Universidad Barrio, donde participan varios programas académicos nuestros. Y llevamos ya muchos años, tal vez 10 años, yo creo, llevamos en el programa donde trabajamos también con las familias, trabajamos con jóvenes, trabajamos con niños, y no es asistencialismo, es construcción, es construcción de, en la solidaridad, porque la Universidad Cooperativa tiene como principal fundamento la, la solidaridad. Ahí, ahí es donde ya pasó a un cuarto, a un cuarto uh -huh. sistema educativo, ¿no? Que tiene como énfasis principal la, la economía social y solidaria, o la solidaridad. Entonces paso de énfasis en Dios, énfasis en la patria, énfasis en la ciencia, énfasis... No, quiere que to, todos tienen esos valores, todos trabajan sobre esas dimensiones, pero ya ahorita estoy muy convencido del trabajo, de, que, la, que la solidaridad de una manera estructurada, sistematizada, en circuitos económicos solidarios, en territorios solidarios, puede lograr para el crecimiento, para el apoyo a nuestra ciudad, a nuestra región. ¿Qué piensa usted eh, del de, de tema en las universidades? ¿Cuál debería ser el tema principal? ¿O si las universidades deberían apuntar a los tres ejes misionales? O sea, usted acaba de contarnos que hay universidades que están muy centradas en, en, en docencia aquí en Colombia. Pero para que las universidades crezcan a futuro, ¿deberían centrarse más en lo investigativo o deberían tener en cuenta los tres ejes misionales, docencia, investigación y proyección social? 
No, definitivamente las tres son funciones sustantivas, como lo indica la ley 30, y no debe haber una prelación de una de ellas, digámoslo, no, no, hay, no hay la posibilidad de uno, me voy a dedicar más, no, hay una responsabilidad social universitaria frente a esas tres funciones sustantivas, además de otras funciones que son adjetivas, pero principalmente esas tres. Es decir, una universidad o una institución de educación superior eh, no podría desconocer la, lo, la, la responsabilidad que tiene de impactar socialmente a las comunidades, a su ciudad, a su departamento, por ejemplo, la responsabilidad que nosotros tenemos con la región pacífica, no podemos estar a espaldas de ella y por eso debemos vin estarnos vinculando permanentemente en alianzas público-privadas, en alianzas con las empresas, en alianzas eh, con otras instituciones educativas, en programas, en proyectos, porque así como tenemos proyectos de formación, tenemos proyectos de investigación y tenemos proyectos sociales que posibiliten la transformación o que apoyen la transformación de los grupos sociales. Entonces no, no podríamos estar. Lo que pasa es que aquí hay siempre una discusión, que si la universidad en Colombia e incluso en la mayoría de Latinoamérica son universidades de docencia, hay quienes dicen no hay ninguna universidad de investigación en Colombia. Eh, pero sí, definitivamente hay unas universidades que pueden ser de, docen de docencia. O sea, somos... O sea, cuando uno dice de docencia, son en, mayormente en docencia, pero evidentemente universidades como la del Valle, la Antioquia, la Nacional y muchas otras tienen mucha fuerza en investigación. Y, y universidades como la Cooperativa de Colombia, Uniminuto, por ejemplo, son muy sociales. Un gran, un gran componente social de trabajo en proyectos de intervención, proyectos de apoyo, etc. Sí, sí. Muy interesante ese tema y... Ese tema de, de, de poder explorar esos pensamientos de, de la universidad y de su funcionamiento, pues también es interesante y para eso este, es este espacio. Volviendo a, a, a su vida y, a, y al tema de la docencia, nos contó al principio que comenzó a ser docente a los 18 años de edad. ¿Cómo fue ese, esa experiencia de ser docente tan joven y le costó, le costó con los estudiantes ser docente a esa o, o en esa época no, no había ese, eh, eh, esa dificultad? Pues probablemente mmm, la, mi forma fue difícil, evidentemente. El primer día de clase tenía un susto, de nada. además que me, to, me tocó, en, recuerdo que era primero de bachillerato, 50 niños y, y era, eh, había, en el colegio había primero E, hasta primero G, y cada primero de cinco, era un colegio inmenso y me tocaba en varios primeros. Fue, pero a mí me ayudó mucho eh, la formación que tuve de mis padres. Mi, mi padre, mi padre de un pensamiento muy abierto, muy flexible, un estudioso, muy, un gran lector, y mi madre, una mujer de mucha disciplina, de mucho, me ayudó muchísimo para para poder configurar como esa, una personalidad que, que fácilmente me fuese adaptando a lo pedagógico, es decir, a perder el miedo, a interactuar con las personas, a relacionarme, a, a incrementar cada vez más el capital relacional, a, a, a trabajar con los profesores, el trabajo en equipo, eso que llamamos ahora habilidades blandas, pienso que eso contribuyó mucho, evidentemente fue, fue difícil al principio, como también fue difícil al principio cuando por primera vez entré a clase a una universidad, a dictar en una, a, 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 a trabajar en una ¿Qué, edad tenías, ¿Qué edad tenías cuando entraste por primera vez a dar clase en una universidad? No lo recuerdo. No, no tengo que dar la cuenta. <risa> Aunque ya tenía mucha experiencia en la educación, de todas maneras eh, es un nivel de conocimiento superior que uno debe tener. Eh, debe tener uno muchísimos más elementos eh, cognitivos, para, cognitivos y emocionales también para poderse desenvolver. Pero bueno, ahí fuimos avanzando y ya luego tuve unas experiencias maravillosas. En esos años que, que llegaste a la docencia, que nos contaste que eh, comenzaste a dar clases en la San Buenaventura, a la misma cooperativa, llegaste a dar una, a, a algunos cursos. Desde esa época y tu paso por, por, por los cargos que tuviste como vicerrector académico, por ejemplo, por 12 años, ¿cuáles son los cambios más significativos que has visto en, en la educación superior en Colombia? Si han habido algunos cambios, ¿cuáles cuál son los cambios más significativos que has visto? Pues, lo primero en los, eh, es que se, se ha afianzado mucho el sistema de autoevaluación y acreditación. Eso es un cambio 
Bueno, ahora estamos tan acostumbrados ya a, la, a, la, a, la, a, la, a los procesos de acreditación que pues, nos parece normal, pero eso hace, estamos en 2021, eso hace 15 años o tal vez menos, eso era una cosa rarísima, era algo muy extraño. Cuando yo llego a, a la vicerrectoría de la San Buenaventura, no había allí un sistema de autoevaluación de acreditación. Habían algunas personas que habían hecho intentos de acreditar programas, no había ningún programa acreditado. Entonces, eh, nos pusimos una tarea con seis maravillosos decanos que en el momento allá eh, hicimos un bloque ahí fabuloso en el consejo académico y trabajamos con jefes de programa y todo, y logramos eh, crear ese sistema. No fue fácil porque implicaba dinero, la calidad cuesta, como, como decimos, la alta calidad, y logramos afortunadamente... Eh, incluso cuando terminamos el proceso, cuando terminé mi proceso allá, todos los programas acreditables de pregrado y de posgrado quedaron acreditados al 100%. Eso es un trabajo con planeación, con comunicaciones, con todos los entes. Eso fue importante. Y ahí también va amarrado algo que tampoco era usual en esa época, eran unas poquitos a la acreditación institucional de alta calidad, que también nos metimos en ese proceso ahí pegado de la acreditación de programas, y logramos en 2017 para la universidad, logramos liderar ahí porque hasta, hasta ese año estuve, digamos, trabajando con ellos y logramos la acreditación institucional, de, que es multicampus, ¿no? Porque la, porque la universidad tiene sede en Cartagena, Bogotá, Medellín y Cali. Entonces, fue un proceso muy interesante, que ahora ya es muy común, inclusive instituciones tecnológicas y están eh, trabajando en este sentido. Eso, eso es lo que yo te decía ahora con respecto a que pienso que es la gestión de la, de la planeación y de la efectividad. Cómo hacerlo en eso, concentrarlo y no tanto ser uno experto en determinadas áreas o en determinados procesos, sino volverse experto en la efectividad, volverse experto en la planeación y en herramientas que permitan. Esa es como la labor principal del líder en cada uno de, de esos procesos. Pero además, adem además eh, también la... ¿En qué se ha transformado? En que la, la diversificación de la oferta ha crecido inmensamente. Entonces, si tú me, si lo que te entiendo de la pregunta es, en estos últimos años en Colombia, en la transformación de la educación superior, por lo menos estoy hablando de la educación privada, porque probablemente la educación pública, y, y si uno habla con la del Valle, no, pues que la del Valle ya tenía tal cosa, pero la universidad privada, sobre todo la universidad privada del suroccidente colombiano, era muy tímida. Eh, las universidades eran, se estaban restringidas a pregrados. Incluso cuando nos pusimos en la tarea, paralelamente a la tarea de la acreditación, nos pusimos en la tarea de, de, de diversificar, porque había una maestría, habían cinco especializaciones, porque todo, todo el esfuerzo estaba concentrado. Y aquí no habían doctorados, nadie tenía doctorado, solo la Universidad del Valle. Entonces nos dimos a la tarea y pasamos de una maestría a 14 maestrías, de cinco especializaciones a 34 especializaciones. De, y cuatro doctorados, se lograron los registros de cuatro doctorados y, la, y esa universidad fue la primera que tuvo un doctorado de las universidades privadas, ¿no? Pues no la posible. Doctorado en educación. De, de, en educación, que es exitoso y que ha abierto muchas cohortes. El doctorado eh, se creó y fue el primer, ahí, empe, ahí mismo la autónoma sacó doctorado al rato, en otra área, luego el ICES y luego la Javeriana, pero eso también, como lo diría yo, lo, lo tendría yo ahí como, cuando tú me preguntabas de un logro también, pero también ha habido una transformación. Pero esa transformación no se ha quedado solamente en, en esos niveles, sino en, otros, en otras formas de educación que, que están siendo muy discutidas. Entonces, por ejemplo, esta semana oíamos de, del sistema de formación para el trabajo. Va a salir ahora, además de TDAH, que es educación para el trabajo y el desarrollo humano, certificaciones laborales, o sea, la diversificación de las posibilidades de la educación superior son inmensas y nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar diagnosticando todas las posibilidades. Ahora esta semana nos decían, te repito, que van a haber fuera de lo que entendemos por certificaciones laborales y, y los cursos, los programas de TDAH que llamamos Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, va, va, se va a abrir la posibilidad de otros siete niveles de formación para el trabajo que, que son, van paralelos, aunque puede haber alguna articulación curricular, pero van paralelos, son Dos niveles para quienes, que lo que pretenden en esos como técnicos, lo que pretenden ahí es que posibilitar que mucha más gente tenga algún nivel de, de estudios y tenga la posibilidad de desarrollar competencias, sobre todo laborales. Entonces, los dos primeros niveles tienen, eh, son para los que tengan, han terminado primaria, 
para quienes han terminado. O unos tercer y cuarto nivel para quienes han terminado educación básica secundaria. Y el quinto, sexto y séptimo nivel que están formulando apenas es para quienes hayan terminado educación media y el, el séptimo nivel, educación media y que tengan alguna experiencia en un campo. Entonces, les van dando las indicaciones. ¿Cómo nosotros en los pregrados vamos a asumir, asimilar a estas personas que viven allí? Pero, pero no solamente es eso, sino que ya tú sabes las certificaciones. Las certificaciones de algunas agencias, de algunas entidades en el área, por ejemplo, de las ingenierías. Hay muchas certificaciones. Nosotros en la Universidad Cooperativa estamos colocando en los planes de estudio. Eh, algunos cursos dan certificaciones en convenio con otros. Por ejemplo, ahora hay una especialidad en seguridad informática con ICONTECT. Entonces, ICONTECT en esos cursos que son de plan de estudio de la especialización dan una certificación. En Nadie lo certifica. Pero, pero además de eso, eh, las posibilidades de articulación con la educación básica y media. Ya, ya hay aquí algunas universidades, en, Cali, en, Col, en Bogotá hay varias, mucho más fuertes, pero en Cali ya hay algunas que tienen la articulación con la educación media. Es decir, que cursos, que cursos pueden ser validados acá, como si entran a la profesión, a la parte disciplinar, o son validados allá, si quieren, el, el, durante el currículo de la educación media. O sea, hay una serie de posibilidades ahora y con la educación virtual, con lo que está ofreciendo Google, con lo que está haciendo Microsoft, hay, una, hay un asunto y con la educación continua y la educación virtual. Y uno, ese mapa tan complejo, uno como líder tiene que estar, tiene que estar teniendo, teniendo toda la, todo el diagrama y mirando que no es el escape. Evidentemente, a veces decían no, los abuelos que mucho abarca, poco aprieta. Pero uno tiene que tener líderes suficientes y líderes conscientes y líderes empoderados, que haya un empoderamiento tal, que permita no perderle la pista a todas esas posibilidades. A mí, de, de esa reflexión que usted nos acaba de regalar, de, de, esa, de esa idea, me, me surge una pregunta. Y es que si vamos a tener esta diversificación de la oferta para las personas que, que quieran certificarse de alguna manera para entrar a trabajar, para entrar a laboral, y miramos toda la oferta que existe ahora con el tema de la globalización en Internet, lo que acaba de nombrar Google, eh, las universidades eh, de otros países que vienen a ofrecer programas aquí en Colombia, todo eso, ¿cómo afecta todo eso a la universidad colombiana? ¿Lo afecta de alguna manera? ¿Usted ve que, que puede afectar, afectar de alguna manera la cobertura, las matrículas, ese tipo de cosas? Por supuesto que lo afecta porque... Todos estos elementos se constituyen en ventajas competitivas de la institución. Desde las ventajas comparativas, haciendo a las ventajas competitivas. Y las universidades que pierdan de vista el TDAH, que pierdan de vista el sistema de formación para el trabajo, que pierdan de vista la educación virtual, evidentemente se van a quedar. Ya lo estamos viendo, ¿no? Ya, ya, lo, ya lo estamos viendo. Y hay instituciones de educación superior que ya cerraron o van al cierre o, o su disminución de estudiantes ha sido inmensa. Nosotros tenemos una disminución a nivel nacional. Nosotros teníamos, llegamos a tener casi 50 mil estudiantes a nivel nacional, pero hemos venido bajando, evidentemente, no solamente por la, por la pandemia, sino también por, por algunos asuntos de, de manejo de todo el mundo, que ya eh, las la generaciones la, la cantidad de personas en las generaciones jóvenes es menor. Eh, la, la llegada de, de la educación virtual de algunas universidades nacionales como la UNAD, por ejemplo, que se ha fortalecido mucho y todo, va, va a redu pero tuvimos, sin embargo, no fue demasiado significativo, nosotros estamos satisfechos, la Universidad Cooperativa tanto en Cali como en todas sus 19 sedes, consideramos que, que nos ha ido bien. en Cali tuvimos un 86% de, de, de permanencia, de retención de los estudiantes entre regulares y nuevos en comparación, pues sí, de todas maneras, es algo que uno mira como cómo vamos a actuar al respecto, pero sí va a impactar negativamente a, como en todo, como en todo ámbito humano. Si usted no se prepara, evidentemente va a tener un, un impacto, una, unas, unas dificultades mayores que quienes nos preparamos. Entonces, estamos va, en ello. Voy a aprovechar esa, 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 esa respuesta suya para hacer una invitación. Lo que está hablando el profesor Juan Carlos... De, de la de matrículas, ustedes, ven, ustedes pueden ver cómo nos fue a todas las universidades de Cidesco entrando a nuestra página web cidesco.org.co 
En el apartado de informes y eventos, ahí pueden encontrar el informe técnico número 8, en el cual está muy bien explicado cómo no fue alguna de las universidades de Ciesco con el tema del COVID-19. No caímos en, en, en matrículas. Antes, algunas universidades tuvieron un respiro y, y subieron un porcentaje muy pequeño en las matrículas o mantuvieron sus, sus estudiantes. Entonces, sería muy interesante que las personas que vienen este, este eh, programa pues, puedan obtener esa información ciesco.org.co. Aquí eh, va a aparecer debajo de la página web de Ciesco para que vayan y vean esa información, que también eh, fue una información muy interesante que sacamos al final de año, donde nos dimos cuenta que eh, el COVID como tal y, y, y la pandemia como tal no habían afectado tanto las matrículas como se esperaba, ¿no? Eh, teníamos algunos pronósticos de, de, de caídas fuertes en matrícula y, y, y logramos, logramos eh, estar de buena manera. Pero hablando de eso, hablando del COVID eh, y, y de la pandemia, ¿cómo fue ese, ese tema casi inesperado para la universidad cooperativa? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaron? Pues yo conozco que ustedes tienen una experiencia amplia en el tema de la educación virtual, pero ¿cómo fue ese paso de, de la educación presencial a, a, a la educación casi mediada por las TICs? Bueno, Evidentemente para todos fue una situación difícil, hubo mucha incertidumbre, hubo, pues no, no sabíamos, no, 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 no habíamos vivido una pandemia, entonces no sabíamos si íbamos a volver en 15 días o al mes, eh, qué iba a ocurrir, los estudiantes protestaron en todo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, Lo, algunos pedían la, la devolución del dinero, otros pedían que, que entonces... Eh, se aplazara el semestre, que no se les devolviera, pero que se aplazara el semestre, que suspendiera el bueno, lo que tú ya sabes, lo que sabemos todos, todo lo que ocurrió, los profesores también, pues, muchos profesores, aunque tenemos, nosotros tenemos alguno, una escuela para la excelencia educativa donde capacitamos siempre a nuestros profesores, tenemos varios procesos, pero bueno, hay profesores, sobre todo los por acá, era que no tenían el manejo de las herramientas informáticas, de las herramientas tecnológicas, y entonces nos pusimos a pensar en todo eso, la, los estudiantes que se fueron, recuerden, ustedes saben, nosotros manejamos además estudiantes de estrato 1, 2 y 3, no todos tienen un buen internet, buen wifi, no tenían computador, o sea, muchos de ellos se la pasaban, pues, mantenían mucho tiempo en la universidad porque aprovechaban pues, nuestra, nuestra red, aprovechaban nuestros computadores portátiles, nuestro, aprovechaban las instalaciones porque ellos en su casa no tenían esas posibilidades, entonces, ¿qué hacemos con los estudiantes? ¿Qué hacemos con profesores incluso que tenían problemas en, la, en, la, en, esta, en, esta, en esto tecnológico? Entonces, bueno, nos sentamos a nivel nacional, tenemos un equipo maravilloso. Ustedes saben que nosotros tenemos la, la dirección principal en Medellín. Allá están, hay 26 departamentos, con el departamento de tecnología, con el departamento de e-learning, con, con varias direcciones nacionales. Y con, terminamos configurando algo que llamamos la combinación perfecta. Y así lo lanzamos por los medios, por las redes. Y esa combinación perfecta reunía tres elementos por el medio de los cuales queríamos mostrar que podíamos seguir. Podíamos seguir virtualmente, que podíamos seguir en algo a lo que llamamos modalidad educativa combinada. Entonces, donde había la promesa de que en alternancia podíamos ver algunos cursos. Y bueno, lo que luego nos aprobó la Secretaría, la Alcaldía y la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, con alterna, laboratorios y algunos trabajos de investigación presenciales. Y, y hablamos de la modalidad educativa combinada. Uno. Dos, de un protocolo de seguridad que trabajamos todas las universidades, con el apoyo de Cidesco y, bueno, en esa articulación que, que hicimos. Y tres, con eh, una serie de beneficios financieros. Entonces dijimos, no, tenemos que mirar qué hacemos. Entonces, dentro de la modalidad educativa combinada, afortunadamente nosotros llevamos muchos años de una evolución importante en lo informático y en lo tecnológico con plataformas tan fuertes como Teams de Microsoft, como Brightspace, o sea, que son de lo mejor para la enseñanza-aprendizaje. Y todo eso que ya llevamos muchos años invirtiendo y como eso se logra a nivel nacional, además muchas licen muchos software licenciados, muchas bases de datos, eh, todo eso ya venía configurado con un departamento en Medellín muy fuerte que tiene como un homólogo en cada una de las 19 ciudades donde nosotros hacemos presencia. Entonces, eso permitió poder hacer una modalidad educativa combinada donde la plataforma era buena, consistente, 
amplia, que no se caía y que, y que fácilmente fuimos dándose la conocer a los estudiantes que de pronto no la conocían de los profesores, que ya ven, no venían trabajando en ella o que poco trabajo hacían en ella y eso se fortaleció con nuestras direcciones de e-learning en cada ciudad. Eso en, en cuanto a sistemas y a, a, digamos a, lo, a la modalidad educativa, pero además ya lo, luego el protocolo de bioseguridad, si vamos a volver no se preocupen y algunos han tenido que ir a algo, no se preocupen que hay todo, lo, al autocuidado, todas las medidas exigidas, de toma de temperatura, de distanciamiento, etcétera, con los controles. Y tres beneficios financieros. Entonces dijimos, para el periodo siguiente, no hay, no hay valor de prescripción. Inclusive lo mantuvimos ahora, ¿no? Que creo que solo dos universidades de la ciudad no cobramos una inscripción y, y una para los menores estratos, pero hablando de universidades privadas, ¿no? Y di, decidimos disminuir en todo el país el 10% de, de la matrícula, siendo que nuestras matrículas no son muy altas, digamos, que son matrículas, bueno, tampoco tan bajas, pero tienen un rango medio. Y ese, y ese tercer beneficio, ese tercer componente lo que llamamos beneficio financiero, así enfrentamos. Y dentro de todo eso, bueno, algunos problemas están computados, entonces con todo, les mandamos computadores a las casas, a algunos alumnos les prestamos, también eh, o sea, hicimos bonos y con egresados, un trabajo muy bonito con los egresados, de bonos donde ellos apoyaban a personas que no tenían posibilidades económicas para tener internet y entonces para comprarle un plan, un plan. Entonces, se logró avanzar en ello y ahora estamos eh, muy bien. Frente a, los alumnos han, han tenido mucha más aceptación ya porque han visto que, que hemos logrado salir adelante con ello y, y considero pues que, que en la pospandemia tendremos mejores resultados. Ya viene la pospandemia. Ojalá ya... Yo la siento ya muy cerca, pero... Ojalá, ojalá ya, ya podamos volver al campus. Yo creo que esa experiencia del campus es algo espectacular y es algo que para los estudiantes es muy significativo. Cuando yo fui estudiante, usted mi campus, como seguramente lo hacen muchos de los estudiantes de la cooperativa, yo llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 8 de la noche, porque eh, el campus lo tenía todo. Entonces, eh, ojalá tengan esa oportunidad, más que todos los estudiantes nuevos, de, de vivir la experiencia universitaria completa con el campus, con todas estas posibilidades que nos dan nuestras universidades aquí en nuestra región. Algo muy cooperativo, ¿no? Lo que, lo que se hizo, eh, muy alusión, haciendo alusión al nombre de la universidad, muy cooperativo con apoyo de egresados, apoyo de, 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 de la misma universidad, los estudiantes, algo muy, muy bonito para poder continuar con, con, el, con el funcionamiento. Para terminar, doctor Juan Carlos, eh, me gustaría que, que nos diera, eh, no sé, nos contara de pronto una, una experiencia, un, una anécdota que, que le haya marcado su vida como, como, como docente o como hombre de, de educación. Bueno, hay muchas, ¿no? La más significativa que usted diga, uy, esta anécdota chévere para contársela a la comunidad de Cidesco que nos está viendo en este momento. Bueno, Voy a contar una de, como una anécdota informal y una, una más formal, digámoslo así, ¿no? que me, porque tú entiendo la pregunta es que, que me haya marcado, me haya marcado mi vida laboral. Es una anécdota sencilla y una anécdota un poquito más, menos sencilla, más compleja. La primera es que cuando era coordinador de un colegio y habían 2000 estudiantes, eh, estábamos frente al patio, un colegio muy, muy grande, con el rector al lado, y dice el rector, me dice, este silencio solo me, me indica que hay un gran orden y una, orga, y una gran organización, algo así, de la institución. Él me lo decía como, de una manera como felicitándome, quedé muy preocupado. Con dos mil niños y jóvenes en completo silencio. Y luego en la universidad, en la universidad, también ya no estaba parado, y estábamos, no estábamos detenidos, sino que estábamos avanzando por los pasillos, porque íbamos a un, a una, a un auditorio, íbamos caminando y otro rector, pues de, ya en la educación superior, íbamos caminando en una institución de, de unos cinco mil o seis mil estudiantes universitarios, y me dijo algo parecido porque ya íbamos, habíamos recorrido una trayectoria importante y me dice, 
qué orden, qué or este silencio, esta organización de esta universidad es una maravilla. Él era nuevo, ¿no? Él era un rector. Y quedé más que ocupado. <risa> Esa es la anécdota sencilla. <risa> Y bueno, hay una anécdota que, que eso me marcó porque definitivamente eh, la, la enseñanza y el aprendizaje deben ser participativo esa, esa relación en la que nos debemos centrar, que muchas instituciones están centradas en el estudiante, otras están centradas en el profesor. Ya, realmente lo que, me, lo que yo he aprendido pedagógicamente es que el centramiento que se debe hacer es en la relación estudiante-profesor. Es decir, las condiciones de los estudiantes deben ser las mejores, las condiciones de los profesores deben ser las mejores, en todos los sentidos. Hay, hay lugares donde, no estoy hablando solamente de universidades, sino de instituciones educativas en general, donde los estudiantes no pueden participar, donde los estudiantes, sus su posibilidades de intervenir, sus posibilidades de construir son mínimas. Y hay lugares donde también los profesores están callados, están en silencio. Pero hay lugares donde los profesores están poniendo, no, no debe ser así, debe ser, eh, debe ser una, un entendimiento de un mejoramiento de todo el ambiente que posibilite que esa relación sea fuerte en todo, y que todas las unidades estén, todas, porque a veces también las instituciones educativas están centradas fundamentalmente en la parte administrativa, ¿verdad? La parte administrativa debe rodear, debe cobijar, debe acompañar todo lo académico, esa relación estudiante-profesor, pero desafortunadamente a veces son más importantes eh, el departamento financiero o el departamento de comunicaciones, los departamentos y todo gira alrededor y para, parece que los estudiantes y los profesores estuvieran sirviéndole a ellos y no ellos. Esa es una comprensión que hay que poner en ejercicio y por ello eh, eso me marcó porque, porque la, la enseñanza y el aprendizaje es ser participativo, dinámico, entusiasta, etc. Y el segundo aspecto que, que, es, que es, un, es determinante también en mi vida es haber conocido la economía solidaria. Todavía no soy un experto, todavía, pero he venido aprendiendo que definitivamente es algo que se debe difundir, divulgar más y no se puede quedar como, como un componente teleológico de una institución o de las cooperativas o de los fondos mutuales o de las asociaciones o de las juntas comunales, sino que la economía social y solidaria se debe divulgar más porque realmente es una alternativa muy, muy, muy importante al la, a la actual modelo, y no, y no como una alternativa, más bien un complemento al actual modelo económico que nosotros tenemos y que, y que a veces es bastante injusto y que produce más desigualdades. Se dice, los últimos documentos que he leído, por ejemplo, el de, el de Oxfam, dice, y otros, lo que uno lee ahora es que la desigualdad ha crecido con la pandemia. O sea, los ricos se enriquecieron más, los grandes, los grandes, los grandes eh, potencias, los grandes... Eh, personas que tienen los millonarios que llaman, etcétera, y las personas se han empobrecido más hasta el punto de que pueden demor podemos demorarnos 10 años, entre 5 y 10 años, para que retornemos a los índices de pobreza. Entonces, aquí, aquí, y es algo que estamos haciendo en el ejercicio estratégico de la universidad con el modelo de desarrollo que, que estamos llamando modelo de desarrollo sostenible aquí en Cali, y es cómo nosotros, todo este conocimiento tan importante de la economía solidaria, nosotros hablamos de territorios solidarios, de circuitos económicos solidarios. ¿Cómo vamos a fortalecer las comunidades ¿Cómo, a los nuestros? ¿Cómo, le, ¿Cómo vamos a llevar ese conocimiento y esa práctica? Ya tenemos, tenemos una serie de expertos en, en cada una de las sedes de la universidad. Y llevar eso para, para ver si podemos nosotros reducir, apoyar este, esta catástrofe de desigualdad y de desempleo. Muchas personas cayeron en la miseria. Porque estaban en la pobreza y cuando usted está en la, en la pobreza está, tiene un solo ingreso y pierde el ingreso, cae en la miseria. O sea, los índices ahora son terribles y por ello nosotros, pienso que para mí eso a mí me ha marcado, me ha marcado muchísimo porque he venido aprendiendo sobre la posibilidad de transformación de, 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 del tejido social y consolidando proyectos y hay muchas asociaciones hay muchas organizaciones interesadas y vinculadas en proyectos importantes que no se van a conocer suficientemente. Entonces, ¿por qué no llevar a la empresa, a las asociaciones, estas alianzas público-privadas que se hacen? Esto, a las organizaciones gubernamentales, a la alcaldía. Nosotros ya llevamos esto a, a la Secretaría de, de, de aquí en Cali y a la alcaldía, todas estas posibilidades. Pero eso también me marcó muchísimo todo lo que tenemos allí. ¿Por qué? Porque es cambiar el concepto que tenemos de las actividades económicas de producción, de distribución y de consumo. Es decir, uno, en, la, en la economía actual uno 
produce, distribuye, consume, pero no, y luego mira si hay solidaridad, luego apoya y todo. No, aquí es producir con solidaridad, distribuir con solidaridad, consumir con solidaridad, pero para eso necesita un trabajo pedagógico fuerte, contundente y permanente. Claro, esa, eso es una gran reflexión que nos comparte y que, y que podría ser bastante interesante ese modelo económico-social que, que pues, exploramos con las cooperativas que tenemos en, en, en nuestro país y en, y en universidades como, como la que usted dirige, pero que en sí, en la sociedad como tal, no es que se hable mucho de él. O sea, aparte de las paredes de estos espacios, no, no es que se hable mucho de ese modelo de economía social. Para terminar, doctor Juan Carlos, y dándole las gracias eh, por, por compartir con nosotros este espacio, por regalarnos sus ideas, sus anécdotas, quisiera eh, eh, pedirle una recomendación, un consejo o, o una frase para los docentes y los estudiantes de las universidades de Cidesco, los directivos a, al que usted le quiera enviar este mensaje, que nos están viendo. Regáleles un mensajito de, 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 desde su corazón para que ellos, ellos eh, eh, sigan motivados a, en, en este momento difícil para nosotros, para toda la sociedad en general, que estamos viviendo por, por la coyuntura. Bueno, eh, trabajar sobre la salud mental eh, es algo que no ha sido tampoco suficientemente valorado, incluso eh, nos, hay una gran parte de la sociedad que no cree en, en, en que haya problemas de salud mental. Inclusive hay quienes en, en, la, en el modo tradicional dicen que es que eso le faltó, fue castigo, le faltó, o sea, es que eso... No creen que real, así como hay problemas de salud física, salud biológica, hay problemas de salud mental que también tienen que ver, tienen un componente también orgánico muchas veces. Y ahora la, esta crisis sanitaria ha llevado a muchas personas a situaciones de depresión, de ansiedad, de angustia, de agresividad. Ustedes saben todo lo que está ocurriendo, la violencia intrafamiliar está disparada, eh, todo, lo que, todo lo que estamos viviendo con, con la muerte de muchas personas, con los feminicidios, todo esto tiene un componente de salud mental en las universidades. El mensaje que, que yo daría es que nos concentremos tengamos una vertiente importante también de trabajo en este aspecto, dada su, su real importancia y la necesidad que tienen los nuestros, nuestros coterráneos, de trabajos en este sentido, de apoyos, de, de, de proyectos, no dejarlo como, como algo al margen, algo, y trabajarlo tanto con la comunidad universitaria interna, como también con, las, con, con los grupos de interés externos, apoyar a todas estas personas con las que nos relacionamos de todos los sectores, privados, público, mirar cómo nosotros, nosotros estamos apoyando desde algunas facultades, algunos de, veníamos apoyándolo y ahora estamos en un ejercicio de reflexión al respecto, un, un tan, tanque de pensamiento fuerte, donde de, de, del modelo educativo crítico que nosotros manejamos con competencias, vemos esto como, como una, así como es vertebrar la economía solidaria en nosotros para, para superar el desempleo, superar la desigualdad, también es vertebral para nosotros ahora un trabajo formativo de acompañamiento en la salud mental porque también esto puede superar muchos problemas eh, de los seres humanos y de las comunidades de, y apoyaría mucho nuestra ciudad y nuestra región. Muchas gracias doctor por ese mensaje, yo creo que también es, es, es muy importante ese tema de la salud mental, de que estemos bien, eh, que tengamos un bienestar físico, mental y que así podamos continuar en la construcción del conocimiento en, en nuestras instituciones y pues eh, continuar creciendo eh, en, estos, en estos momentos. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, fue un placer para mí escucharlo, escucharle sus anécdotas, preguntarle y, y, y también aprender de usted en este instante. Entonces, le agradezco mucho su presencia y me sentí muy honrado de tenerlo aquí. No, me honras tú, me honra Sidesco, me honra a todos los que, los que nos, me escuchen. Espero que que escuchen mis palabras con tolerancia, con, con un criterio de una persona que quiere lo mejor para su ciudad, para su región, para su país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos ven. Esto fue Hablemos de Educación Superior. Recuerden que aquí en nuestro canal de YouTube, o si lo estás viendo en nuestra fanpage de Facebook, están los tres episodios anteriores para que vayan lo ve y los vean. Y, y 
pues también se conecten con eh, este tema de hablar de educación superior con nuestros directivos, con nuestros rectores y con las personas importantes de este sistema educativo. Nos vemos muy pronto.